ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੀ ਦੇਖੋ ਇਹੋ ਜੀ ਆਊਟਬ੍ਰੇਕ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਸਪੀਟਲਸ ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਣਗੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਰਲ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 6 ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੰਕਰਮਿਤ ਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਹੈਗੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ ਹੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਸਟਾਫ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਾਇਰਸ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਗਾ ਅੱਗੇ ਦੂਸਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੋ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲਸ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਵੈਲ ਇਕਿਊਪਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਆਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਸ ਕਾਲਜਸ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਬਹੁਤਾ ਬਾਹਰੋਂ ਖਾਣਾ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ ਘਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਹੀ ਖਾਓ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈਬਿਟ ਹੈਗੀ ਆ ਬਟ ਖੈਰ ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਬਾਹਰਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਲਾ ਖਾਣਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ ਘਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਓ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਥੀਏਟਰ ਵਗੈਰਾ ਮਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭੀੜ ਭੜਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਕਰਨ ਬਟ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਆ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਖੁਦ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਆ ਲੇਕਿਨ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਣ ਗਈ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਟਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੋ ਧਾਰਮਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਇਕੱਠਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਅਗਰ ਨਾ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ادارے ਹੈਗੇ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਆ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੀਜ਼ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਇਕੱਠ ਨਾ ਕਰੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਦੀਵਾਨ ਆ ਕੋਈ ਇਕੱਠ ਆ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਕੈਨਸਲ ਕਰ ਦਿਓ ਬਹੁਤਾ ਭੀੜ ਭੜਕਾ ਇਕੱਠਾ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਦੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਮਿਥ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਸ ਆ ਗਰਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਆ ਤੇ ਹਣੇ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜਾ ਧੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਹ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਦਾ ਆ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਠੰਡ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜਿੰਨੇ ਮੀਂਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਦਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ
ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਨ ਆ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ 3 ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗੀ ਬਟ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕਸਰਦਾਰ ਹੋਏਗੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਰੀਐਮਿਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਟਾਈਫਾਇਡ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜੌਂਡਿਸ ਵਗੈਰਾ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋ ਜਾਏ ਅਗਰ ਸੀ ਮੈਡੀਸਨ ਦਾ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਕਰ ਵੀ ਲਈਏ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਇਰਸ ਬਾਡੀ ਚ ਸਾਡੇ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਉਹ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਬਟ ਉਹ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਸੋ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਨੇਚਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿੰਨੇ 93% ਲੋਕ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਚ ਕਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾ ਚਾਰਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਕੋਈ ਨੋਲੇਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦਾਵਾ ਠੋਕਦਾ ਆ ਅੰਡਨ ਅਲਸ ਉਹ ਵਰਲਡ ਦਾ ਰੈਨਾਊਂਡ ਇਮਿਊਨੋਲੋਜਿਸਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਾਇਰੋਲੋਜਿਸਟ ਹੋਵੇ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੇਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਾਈਟ ਤੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੈਲਦੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨਾਨ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਫੂਡ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਂਟੀ ਹੋਏ ਪਏ ਆ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਬਲੇਮ ਨਾਨ ਵੈਜ ਤੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨਾਨ ਵੈਜ ਨਾ ਖਾਓ ਨਾਨ ਵੈਜ ਖਾਓਗੇ ਮਰ ਜਾਓਗੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਆ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਸਪਰੈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਡਿਸ਼ਾਇਰ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹਾਈਜੀਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਨਾਨ ਵੈਜ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਨ ਵੈਜ ਖਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਕੋਈ ਫੈਲੀ ਹੋਵੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਡਾਈਟ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਵਗੈਰਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਮੋਨੀਆ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਡਾਈਟ ਰეკਮੈਂਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਡਾਈਟ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫੁੱਲ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡਸ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਨ ਵੈਜ ਵਿੱਚੋਂ ਆਂਡੇ ਚੋਂ ਮੀਟ ਚੋਂ ਮੱਛੀ ਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੋ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰੋ ਆਂਡਾ ਅਗਰ ਖਾਣਾ ਪੋਲਟਰੀ ਵਾਲਾ ਨਾ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰੋ ਦੇਸੀ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰੋ ਮੁਰਗਾ ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਦੇਸੀ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰੋ ਬ੍ਰੈਲਰ ਨਾ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰੋ ਮੀਟ ਵਗੈਰਾ ਖਾਓ ਫਿਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਖਾਓ ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਮੀਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਨਾਨ ਵੈਜ ਪੈਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਨਾਨ ਵੈਜ ਆਪਾਂ ਨਾ ਲਈਏ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਆ ਅਗੇਨ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਾਟਾ ਪਏਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਡਾਈਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤੀ ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਉਹ ਚ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਆ ਵੀ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਡਾਈਟ ਚ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ